প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা করে জানালের পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে গণিতের দুইশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠার অনুশীলনী যে তিন নম্বর অঙ্কটা রয়েছে এটা সলভ করছি ইতিপূর্বে আগের পাঠগুলো যারা দেখনি ভিডিও নিচে আমাদের প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে বলা হয়েছে প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় এবং মধ্যক থেকে মানে গড় এবং মধ্যক থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় করো তো এখানে দেখো উপাত্তগুলো কমা দিয়েই দেওয়া আছে এক প্রকার কিন্তু গণসংখ্যা দেওয়া আছে ষাট দুইবার একষট্টি শূন্যবার অর্থাৎ এক একবার মানে নেই বাষট্টি হচ্ছে পনেরো বার তেষট্টি তিরিশ বার চৌষট্টি পঁচিশ বার এইরকমভাবে জিনিসটার হচ্ছে যে গণসংখ্যা হ্যাঁ দিয়ে আমাদের কিন্তু অঙ্কটা হ্যাঁ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাঁ হচ্ছে যে কিভাবে করব তো আমরা চাইলে কিন্তু একটা ছক ইউজ করে করতে পারি একটা ছকের মধ্যে আমরা গড় মধ্য দুটোই বের করতে পারি অথবা তোমরা চাইলে দুটো ভিন্ন ছকও ইউজ করতে পারো তবে একটা ছকে যদি করো তাহলে খুব ট্যালেন্ট হতে হবে যে আসলে কি কি জিনিসের এখানে হ্যাঁ প্রয়োজন হবে সেই জিনিসগুলো বুঝে নিয়ে কিন্তু তোমাদের ছকটা তৈরি করতে হবে একটা ছকে করাটা একটু সুবিধাজনক হবে তো অনেকগুলো কলম লাগবে আমরা প্রথমে এক্সাই এই একটা কলম রেখলাম এইখানে আমরা হচ্ছে যে এইভাবে দাগ টেনে দিই এই তোমরা স্কেল দিয়ে করে নেবে তো এইখানে আমরা হচ্ছে যে সিরিয়ালি যেগুলো ছিল প্রথমে বসাই সিক্সটি এরপর আছে হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান তারপর আছে সিক্সটি টু এরপর আছে সিক্সটি থ্রি তারপর আছে সিক্সটি ফোর তারপর আছে সিক্সটি ফাইভ তারপর সিক্সটি সিক্স এরপর লাস্ট আছে সিক্সটি সেভেন ওকে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখন এই যে গণসংখ্যা যেটা এফ আই হ্যাঁ এই গণসংখ্যাগুলো দেওয়া আছে আই মানে হচ্ছে অনেকগুলো উপাত্ত এই জন্য এখানে অঙ্কে কিন্তু শুধু এফ দেওয়া আছে একটা আমরা আই ইউজ করছি তো এই গণসংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এটার হচ্ছে দুই এখানে আসে জিরো সিক্সটি টু এর হচ্ছে পনেরো এই ঘরগুলো আমরা এই দিকে ফিল আপ করে ফেলি আমরা দেখো একটা ছকের মধ্যেই গড় মধ্যক হ্যাঁ দুটোই বের করব তারপরে সেইখান থেকে আমাদের যে গড় ব্যবধান চাওয়া হয়েছিল সেই গুলো আমরা বের করে ফেলব তো সিক্সটি টু সিক্সটি টু হচ্ছে পনেরো হ্যাঁ সিক্সটি থ্রির এফ আই হচ্ছে থার্টি তারপর সিক্সটি ফোরের এফ আই অর্থাৎ গণসংখ্যা টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ আছে বারো বার তারপর সিক্সটি সিক্স হচ্ছে এগারো তারপর সিক্সটি সেভেন হচ্ছে ফাইভ এটা আমাদের গণসংখ্যা ওকে এখন এই যে গণসংখ্যার টোটালটাকে বলা হয় এন হ্যাঁ এটা আমরা যোগ করে দেখেছি এখানে একশো আসে তোমরা এটা ক্যালকুলেটারে যোগ করে দেখবে এই লাইনটা ওকে আর এটা আমরা আগেও দেখিয়েছি যখন গণসংখ্যা দেয়া থাকে মধ্যক চায় হ্যাঁ তখন একটা অতিরিক্ত ঘর দরকার হয় এটাকে বলা হয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা অথবা সংক্ষেপে বলে যোজিত গণসংখ্যা ক্রম যোজিত গণসংখ্যা এটা কোথায় লাগবে আমরা পরে দেখব কমপদ বের করতে গিয়ে এটা প্রয়োজন হয় তো এই হলো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা আর গড়টা আমরা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে করব যেটা অনেক সহজ হবে সেটা হচ্ছে এফ আই এক্সআই অর্থাৎ এফ আই আর এক্সআই গুলো আমরা গুণ করে এই কলামে নিয়ে আসবো ওকে এই এইটুকুর মধ্যে কিন্তু আমরা গড়টা পেয়ে যাব এখন গড় থেকে পরিমিত ব্যবধান বের করতে গেলে মডুলাস এক্সআই মাইনাস এক্স বার এটা প্রয়োজন হবে আর এখানে আমরা গড়টা কত পাব সেটা এইখানে একটু তুলে নেব পরে আমরা গড়টা বের করার পরে এই কাজটা করব আচ্ছা এরপর হচ্ছে মধ্যক থেকে আমাদের গড় ব্যবধান বের করতে গেলে মডুলাস এক্সআই মাইনাস মিডিয়ান অর্থাৎ মধ্যক এখানেও আমরা মিডিয়ান অর্থাৎ মধ্যকটা কত পাবো নিচে আমরা বের করে নেব সেটা থেকে এখানে আমরা তুলে নিয়ে আসবো ওকে এখন এইখানে হচ্ছে যখনই গণসংখ্যা দেয়া থাকে তখন কিন্তু শুধু এইটা দিয়ে আমাদের গড় ব্যবধান বের হয় না এর সাথে একটা গণসংখ্যা অর্থাৎ এফ আই যুক্ত হয় গুণ হয় অর্থাৎ এফ আই ইন্টু এই যে মডুলাস এক্স আই মাইনাস এক্স বার আবার ঠিক একইভাবে আমরা মধ্যক থেকে যখন গড় ব্যবধান বের করব যেহেতু গণসংখ্যা দেয়া আছে এর সাথে একটা এফ আই যুক্ত হবে তো এফ আই 
modulus xi minus median eta এই এতগুলো কলম আমাদের প্রয়োজন হবে যদি আমরা একটা ছক ইউজ করে করতে যাই ওকে এখন আমরা দেখো অঙ্কে ঢুকে যাই তো ক্রমজদিত কোন সংখ্যা আমরা আগেও শিখিয়েছি যে প্রথমত প্রথম যে গণ সংখ্যাটা থাকে এটা এখানেই বসে তারপরে এই দুটো যোগ করে এখানে বসে তাহলে 0 আর 2 যোগ করলে এটা 2 হবে তারপরে এই 2 আর এই 15 এই দুটো যোগ করে এখানে বসে যেতে হবে অর্থাৎ 17 তারপর 17 আর 30 হ্যাঁ এই দুটো যোগ করে কত 47 হয় এটা এখানে বসবে এরপর এই 47 আর 25 যোগ করে এখানে বসে যেতে হবে সেটা হচ্ছে 72 72 আর 12 যোগ করে এখানে বসে যেতে হবে কত 84 এরপর 84 আর 11 এটা যোগ করে হচ্ছে 95 আর এই 95 আর 5 যোগ করে এখানে বসে যেতে হবে 100 তো এটা একটা মজার বিষয় ক্রমজদিত যে লাস্ট যে সংখ্যাটা এটা হচ্ছে গণ সংখ্যার যে টোটাল এটার সমান থাকে সব সময় আর এটার কোনো সমষ্টি বের করতে হয় না এবার দেখো আমরা fi আর xi হ্যাঁ সরি এই যে fi আর xi এই দুটো গুণ করে করে এই এই কলামে নিয়ে আসব তাহলে 60 আর 2 গুণ করলে হবে 120 তারপরে 61 হুম তোমরা ক্যালকুলেটর করবে এটা 63 আর 30 এই দুটো গুণ করলে হবে 1890 25 আর 64 এই দুটো গুণ করলে আসবে 1600 এরপর হচ্ছে 65 আর 12 65 12 গুণ করে হবে 780 66 আর 11 এটা হবে 726 67 আর 5 গুণ করে হবে 335 ओके okay, एटर आमादेर गौर बेर करते के लिए सामेशन और तथा समोष्टी टा दौर कर हो बेतले सामेशन एफ आई एक्स आई तुमरा ए कॉलम टा टोटल जोक करेने बे अमरा जोक करे वेखे छे आगे ना हले अश्लील अनेक शोमाय दौर कर हो बे अनेक बरों को तो छः हजार तीन शो एकाशी ए ओके एटर बाद हमें अमरा किंतु है गॉट � गौर x बार समान होते हैं सामेशुन i समान o अंधे के n इटा नाले फ्लो समस्या नहीं f i x i भाग होते हैं n तो इज f i x i समस्ती हमला पहले हम को तो 6,301 भाग n एर मान होते हैं x तो इटा के x दिए भाग को ले 63.81 इटा होता है हमारे गौर एर मान बेर होगे इ जगह टा हमला ये गौर एर मान टा तुले नि� 81 এখন দেখো xi মাইনাস গর x বার অর্থাৎ xi হচ্ছে আমাদের এই যে এটা হ্যাঁ 60 তো 60 থেকে এটা মাইনাস করব কিন্তু মডুলাস চিহ্ন অর্থাৎ আমাদের ধনাত্মক মান মানে মাইনাস গুলো আমাদের এভয়েড করতে হবে তো এই এই এইটা বিয়োগ করে আমরা পাবো হচ্ছে 3.81 এরপর এই 61 আর এটা বিয়োগ করে পাবো 2.81 এরপরে 62 থেকে এটা বিয়োগ করে আমরা পাবো 1.81 এরপর 63 থেকে আমরা এই এটা বিয়োগ করে পাবো 0.81 এরপর এই xi 64 থেকে আমরা গড়ের মান অর্থাৎ 63.81 এটা বিয়োগ করে পাবো 0.19 এরপর 65 থেকে সেই x বার অর্থাৎ গড় বিয়োগ করে এটা আমরা পাবো 1.19 তারপর 66 থেকে গড়টা বিয়োগ করলে পাবো 2.19 এরপর 67 থেকে গড় অর্থাৎ 63.81 বিয়োগ করে পাবো 3.19 এবার এই জায়গাটায় আমরা এটার সামেশনটা বের করে নেব এই ঘরগুলো একটু বড় করে করা উচিত ছিল যাই হোক তো এইখানে সামেশন মডুলাস xi মাইনাস x বার तो इटा तुम्हारा कैलकुलेटर जोक करने दे, अमरा इटा जोक करे देखे थी, इटा आज जहाँ मादेर 16, अर्थात् 16। ये इटा माध्यमिक इन तो अमरा गौर बाबुधन ता शुंदर भावे बेर करे फिल्टे पार। तो इटा चाहिए तो अमरा देखो दो टो छोक यूज करे कोते पारो, अमरा जो टागो बोल लाम, जे एक टा छोक बाबुहार
এরপর আমরা হচ্ছে আমাদের এখানে মিডিয়ান অর্থাৎ মধ্যকটা দরকার হবে তো মধ্যকের জন্য আমরা এই যে এন এর মান যে আমাদের এখানে দেখো একশো আছে সেই অনুযায়ী আমাদের জোর বেজোরের ইয়েতে যেতে হবে প্রথমে আমরা বলবো এন সমান একশো যা জোর সংখ্যা অতএব মধ্যক হচ্ছে জোরের যে সূত্রটা ছিল এন বাই টুতম পদ প্লাস এন বাই টু প্লাস ওয়ানতম পদ বাই টু তো এন এর মান হচ্ছে একশো একশো বাই দুই মানে হচ্ছে এটা পঞ্চাশ পঞ্চাশতম পদ যোগ এটা এক বেশি হবে অর্থাৎ একান্ন তমপদ বাই টু এই তাহলে এই যে পঞ্চাশতম পদটা কোথায় আছে বা একান্নতম পদ কোথায় আছে এটার জন্যই ক্রমচজিত ঘরটা দরকার হয় দেখো এই যে এখানে যে সতেরো লেখা আছে এটার মানে হচ্ছে যে এই যে বাষট্টি যে আছে বাষট্টি হচ্ছে এইটা ঠিক এক পরে অর্থাৎ তৃতীয় পদ থেকে সতেরোতম পদ পর্যন্ত বাষট্টি আবার এইখানে দেখো সাতচল্লিশ লেখা আছে ক্রমচজিত ঘরে তাহলে এটা ঠিক এক পরে অর্থাৎ আঠারোতম পদ থেকে সাতচল্লিশতম পদ হচ্ছে তেষট্টি তাহলে আমাদের দরকার হচ্ছে পঞ্চাশ আর একান্নতম পদ তো এইখানে যদি আমরা আসি এখানে যেহেতু বাহাত্তর লেখা আগের ঘরটা দেখো সাতচল্লিশ তার মানে আটচল্লিশতম পদ থেকে বাহাত্তরতম পদ হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তরতম পদ যদি চৌষট্টি হয় তাহলে দেখো পঞ্চাশ একান্ন দুটোই কিন্তু চৌষট্টি অর্থাৎ এইখানে আমরা লিখবো সিক্সটি ফোর প্লাস সিক্সটি টু তো এটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে সিক্সটি ফোরই আসবে এটা হচ্ছে আমাদের মধ্য তো এইখানে আমরা মধ্য মিডিয়াম সিক্সটি ফোর লিখবো এবার এই যে এক্সআই গুলো আছে এক্সআই থেকে আমরা এই মধ্যকটা বিয়োগ করে করে এইখানে আনবো এখানে মডুলাস আছে অর্থাৎ আমরা মাইনাস মানগুলো অ্যাভয়েড করে হ্যাঁ শুধুমাত্র প্লাস মানগুলো নেবো তাহলে এখানে হচ্ছে ফোর তারপর এই সিক্সটি ওয়ান থেকে এইটা যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে এটা হবে থ্রি সিক্সটি টু থেকে আমরা যদি মধ্যকটা মাইনাস করে দিই তাহলে এটা হবে টু তারপর আবার এই সিক্সটি থ্রি থেকে যদি এটা আমরা মাইনাস করি হুম তাহলে এটা হবে ওয়ান তারপর সিক্সটি ফোর থেকে আমরা মধ্যকটা যদি সিক্সটি ফোর মাইনাস করি এটা হবে জিরো তারপর সিক্সটি ফাইভ থেকে হ্যাঁ মধ্যক মাইনাস করলে এটা হবে ওয়ান তারপর সিক্সটি সিক্স থেকে মধ্যক সিক্সটি ফোর হ্যাঁ এটা যদি মাইনাস করি তাহলে এটা হবে টু তারপর সিক্সটি সেভেন থেকে সিক্সটি ফোর মাইনাস করলে এটা হবে থ্রি এবার এইটার আমরা একটা সামেশন করে রাখি সামেশন এখানে মডুলাস এক্সাই মাইনাস মধ্যক মিডিয়াম এটা আমরা যোগ করে হ্যাঁ পেয়েছি হচ্ছে সিক্সটিন অর্থাৎ ষোলো ওকে এখন এগুলোর সাথে দেখো এফ আই গুণ করতে হবে তো এই যে এক্স আই মাইনাস এক্স বার হ্যাঁ এই যে এক্স আই মাইনাস এক্স বার যে এই মানটা আছে এটার সাথে আমাদের গণসংখ্যা অর্থাৎ এই যে এফ আই এটা গুণ করে করে নিয়ে এসে এইখানে বসাতে হবে অর্থাৎ এই টু গুণন থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান তো এগুলো আমরা আগে গুণ করে রেখেছি হ্যাঁ তো এই এই দুটো গুণ করে হবে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু তারপর এইটা আর এটা গুণ করে সরি এটা আর এটা হুম এই দুটো গুণ করে আমরা পাবো জিরো জিরোর সাথে গুণ করলে জিরো হয় তারপর এই যে পনেরো আর হচ্ছে এক্সআই এক্স বার এক্সআই মাইনাস এক্স বার যেটা ছিল এটার সাথে এফ আই এই যে দেখো এফ আই ইন্টু এক্সআই মাইনাস এক্স বার তো এই দুটো গুণ করে হ্যাঁ যেটা হবে সাতাশ দশমিক সাতাশ পয়েন্ট এক পাঁচ আচ্ছা এরপরে এই তিরিশ আর হচ্ছে এইটা হুম এই দুটো গুণ করে আমরা পাবো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এরপরে এই এফ আই এর সাথে আমরা এইটা যদি গুণ করি পঁচিশ আর এটা তাহলে এইটা আমরা পাবো আগেরটা ছিল কত তিরিশ এই পঁচিশ আর এটা আমরা একটা চেক করি পঁচিশ গুণন জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন পঁচিশ গুণন জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন দেখো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা আমরা আর একটু চেক করি আসলে খুব ঝামেলার অঙ্ক জিরো সাতাশ দশমিক এক পাঁচ এইটা একটু ভুল হয়েছে এটা হবে চব্বিশ দশমিক তিন চব্বিশ দশমিক তিন এইখানে দেখো এই যে তিরিশ আর জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট দেখি আমরা তিরিশ গুণন জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট সরি 
एफ आई हम त्रिस गुणन एक्स आई माइनस एक्स बार हम जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट चौबीस दशमिक तीन हाँ ठीक है चौबीस दशमिक तीन तरह पचिस और जिरो पॉइंट वन नाइन पचिस और जिरो पॉइंट वन नाइन एट गुण कर आस फोर पॉइंट सेवन फाइव एर पर एफ आई देखो बारो हाँ और ये एक्स आई माइनस एक्स बार ये दोटो गुण कर चौदो दशमिक आठाश चौदो दशमिक आठाश एरपर एगारो और ये दोटो गुण कर पा चौबीस दशमिक जिरो नय चौबीस दशमिक जिरो नई एरपर फाइव और ये दोटो गुण कर पा पंद दशमिक नय पाँच एबारे एक सामेशन तैरि कर समि एफ आई मडुल एक्स आई माइनस एक्स बार तो ये तुम्हारा क्योंकुलेटर जो कर फेले आगे एकशो अठारो दशमिक एक चार क्यों ना भिडियो एम लंग जाए जो करा देखा अनेक लंग देखो एफ आईर साथ मान कलम एक्स आई माइनस जो मध्यक छो मिडियम यटार साथ एफ आई गो गुण कर गुण कर ये बसब अर्थात ये चार दुगुणे आठ इट जिरो जिरो है ये तीन और शून्य ये पंद्रह और दुई इट गुण कर ले पा त्रिस ये त्रिस और एक ये गुण कर ले त्रिस तरपर ये देखो पचिस और शून्य गुण कर ले शून्य एरपर बारो और एक गुण कर ये पा बारो एगारो और दुई एट बस एरपर हो फाइव और थ्री तीन पचा पंद्रह एबार एक सामेशन तैरि कर एफ आई मडुल एक्स आई माइनस मीडियम अर्थात मध्य तो ये जो कर पे हे एक सतर वन ओन सेवेन ओके सब क्यों रेडी एन डायरेक्ट चले जाब जो एक बार हम गणितिक गड़ थे गणितिक गड़ होते गड़ व्यवधान तो यहाँ हे एम डी और एक्स बार थे तो जो गणसंख्या देा थे तक ये यार समिटा प्रयोजन है अर्थात सामेशन आई इजिकल टू वान एन एफ आई मडुल एक्स आई माइनस एक्स बार बन तो माना क्यों बेर कराई एकश अठारो दशमिक एक चार सरसि मान टाइम बसिए देव तो ये हे एकश अठारो दशमिक एक चार भाग एन एर मान हम हंड्रेड एकश तो ये एकश दिए भाग दी वन पॉइंट वन एट वन फोर एखे तुम्हारा चाहले दुई घर लिखते पर वन पर्त जु तृत्य घर का वन आज कर प्रयोजन नहीं सो यहाँ हम गड़ होते गड़ व्यवधान और मध्यक थे जो गड़ व्यवधान बेर करब मध्य होते गड़ व्यवधान तम डि और मध्य होते मैं हम मीडियम एम इ थे तो ये सूत्र हे सामेशन आई इक्ल वन एन एफ आई मडुल एक्स आई माइनस मीडियम मध्य बन ओके तो यार समि ऊपर बेर कर रेखे से एकश सतर और एन एर मान हल एकश एकश सतर भाग एकश तो ये भाग कर ले पॉइंट वन सेभेन तो ये एक अन्सार तो आशा करी बुझते पे एक झमेलार अंक हम आसले तुम्हारा एक छके करते पर अथवा तुम्हारा चाहले छक जो भिन्न भिन्न करो गड़ेर जो एक छक मध्यपर जो तरह गड़ व्यवधान तुम्हारा इच्छा मत करते आज के शेष कर